이번에는 선생님들과 런 레벨을 어떻게 가르쳐야 할지 그 교수 방법에 대해서 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째로 Let's Interview의 구성에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 같이 화면을 보실까요? 자 보시면 아까도 저희가 항상 읽는 건데요. Let's Ask and Answer 그 밑에 여러 박스 여기는 이제 스퀘어가 됐는데요. 두 가지가 있어요. 그렇죠? 버블인데 첫 번째는 Q라고 되어 있어요. 잘 기억하시죠? Question. 어떻게 읽지 말라고요? Question이 아닙니다. 많은 한국 사람들이 question, question 하는데 그것은 틀린 발음이고요. 어떻게 발음하세요? question. 네, 잘하셨습니다. 질문이 있고요. 그 다음에 대답이 있습니다. A, 즉 answer 이렇게 되죠. 근데요, 선생님들께서 아실 거는 여기 지금 질문이 앞에서 했던 유형과 좀 틀리죠. 앞에서는 한 질문만 했는데 단순하죠. 그런데 여기서는 선생님들이 보시기에 두 가지 질문이 있어요. 이것은 상위 단계로 갈수록 어, 우리가 묻는 유형입니다. 즉, 스피킹 테스트에서 하는 얘기인데요. 즉, 메이저 중요한 질문을 먼저 하고 그 다음에 썩 질문을 합니다. 그래서 학생들이 이두 가지 질문을 정확하게 이해를 해야지 대답할 수 있거든요. 그래서 여기서는 어, 좀더 리스닝을 요하는 문제가 되겠죠. 이 리, 리스닝이 안 되면 이해도 안 되고 그러면 대답할 수가 없죠. 그럼 뭐뭐뭐 하게 되면 스코어, 즉 점수도 못 받고 레벨도 받지 못합니다. 그러면 스피킹 시험에 떨어지는 거예요. 그래서 중요한 거는 리스닝도 중요하다는 거죠. 우리가 리스닝, 스피킹, 그 다음에 라이팅 이렇게 세 가지 기술이 여기서 필요한 걸알수 있습니다. 왜냐하면 질문을 이해하는 것도 리스닝, 컴프레인션이 들어가겠죠. 자, 이번에 그럼 보시면 되겠고요. 또 질문이, 어, 다 질문에 대한 답을 보니까 상당히 길어요. 그렇죠? 이렇게 보시면은 조금 더 내려가겠습니다. 보시면은 어, 여기는 남학생 또 남학생이 있고요. 요 밑에 보시면은 이걸 뭐라 그랬죠? 어떤 아이디어를 시, 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 생각하기 전에 조그맣게 단어로 또 구로 생각할 수 있는 거 이걸 뭐라고 불러요? 네 맞아요. 브레인스토밍 되게 중요하다고 했습니다. 왜? 한국 사람들은 내가 많은 것을 알고 있지만 하나하나 내가 무엇을 얘기할지 잘 모르거든요. 그래서 브레인스토밍을 통해서 내가 무엇을 답에 넣을지를 생각하는 것이고 그렇게 함으로써 우리가 논리적으로 대답할 수 있는 것입니다. 굉장히 중요하다고 했습니다. 브레인스토밍 기억하시죠? 네. 이번에 보시면 브레인스토밍이 있고 화살표를 쭉 가죠. 그런 다음에 두 개의 샘플 리스폰스가 있습니다. 보시겠죠? 근데 앞에 그전 거, 즉, start, 하고 move 하고 비교를 해보시면 어떤 특징이 있을까요? 예. 첫 번째, 첫 번째는 아까 보신 것처럼 우리가 질문이 조금 두 개의 질문이 들어있습니다. 그리고 대답을 한번 보시겠어요? 와, 길지요? 네. 여기는 보니까 한 세네 문장이 들어있습니다. 다시 한번 선생님들께 말씀드리면 스타트부터 시작해서 지금 move, run까지 왔어요. 그러면 우리가 어떤 배우는 기간이 있기 때문에 반드시 우리가 말할 수 있는 그런 fluency가 우리가 상승이 돼야 돼요. 올라가야 되겠죠? 처음에는 한 문장으로 시작했어요. 그 다음에 스타트에서 그랬고요. move에서는 두 문장 정도. 그쵸? run에서는 세, 네 문장. 어 많이 늘은 거예요. 그래서 이럴 때 영어 많이 늘었다. 어, 잘한다. 이렇게 말할 수가 있는 것이죠. 선생님 꼭 기억하시기 바랍니다. 그래서 이, 이거는 우리가 더 고급 레벨로 가면 은 되게 중요한 개념이 되겠습니다. 자, 이번에 그러면 런을 어떻게 가르쳐야 할지 여러 선생님들과 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 오늘 여러분 선생님들 학생이 되시는 겁니다. 네, 준비되셨나요? 자, 보세요. 질문. Good afternoon. Good afternoon. Very good. How are you today? Fine. Very good. He Jung, how are you? Very good. Well done. 오늘은 선생님이 영어로 인사를 시작했고 영어로 물어보니까 대답할 수 있는 학생이 많이 손을 들었어요. 여러분 영어가 많이 들었다는 거예요. 이렇게 박수 쳐주고 싶어요. Well done. 이렇게 하고 싶어요. 그렇죠? 오늘은 뭐에 대해서 배울까? 먼저 질문을 살펴보겠습니다. 자, 잘 들어보세요. 그리고 선생님을 따라하세요. 따라할 때는 어떻게 한다고요? 
입을 크게 하고 소리도 크게 발음도 정확하게 따라 하는 거예요. 그냥 룰루룰루 하는 게 아니라 정확하게 입을 벌려서 큰 소리로 따라서요. 자, okay. When is your birthday? What do you usually do on your birthday? 자, 다시 한번 따라해 보세요. When is your birthday? What do you usually do on your birthday? Okay. 자, 이 의미는 무엇일까요? When, 그러면 언제, birthday, 생일, 그러니까 뭐를 묻는 거예요? 그렇죠, very good, 잘했어요. 생일을 묻는 거예요. 생일이 언제세요? 혹은 친구들 할 때는 생일이 언제야? 이렇게 묻는 거예요. 아빠, 엄마한테 또 어른 할때할 때는 생신이 언제세요? 이렇게 해야지. 생일이 언제? 이렇게 하면 안 되겠죠? 그 상황에 따라서 이렇게 용어를 바꿔주는 것도 우리가 중요하다고 생각을 합니다. 그 다음에 what do you usually, usually 라는 것은 항상 늘 이런 뜻이죠. On your birthday, 생일에 늘뭐 하세요? 혹은 생일에 늘뭐 하니? 이렇게 물어보는 거예요. 그렇죠? 이해가 되셨어요? 오케이, 그러면 선생님이 이번엔 답을 한번 보겠습니다. 답을 보기 전에 우리가 늘뭐 하죠? 네, 여기서 답을 하기 전에 가장 중요한 단어가 무엇인지, 질문에서 무엇인지 한번 살펴보도록 하겠어요. 예, 여기서 중요한 단어가 뭘까요? 손 들어보세요. 희정, 뭘까요? 네, birthday 맞았어요. 그런데 선생님이 듣기에는 어떻게 되냐면 birthday 이렇게 들렸어요. 그렇죠? 여기서 왜 그럴까요? 중요한 단어 birthday에 th 발음이 있는데요. th는 어떻게 발음할까요? 끝이 두 입술 사이에 살짝 나왔다 들어가는 거예요. 자, 선생님 보셔야 되겠어요. 자, 주먹. birthday. birthday. 다시 한번 따라해 보세요. birthday. birthday. oh, very good. well done. 너무 잘했어요. 그러면 그 다음에 또 다른 중요한 단어가 무엇일까요? 맞았어요. do. 뭐 하느냐. 이런 거죠. 여러분은 여러분 생일에 뭘 할까요? 생각을 해보세요. 머릿속으로 내가 뭘 하나. 이렇게 되겠어요. 그러면 이 우리가 답을 한번 같이 볼까요? 선생님 따라해보세요. December 14th is my birthday. I usually invite my friends to my house to have a party. My mother cooks delicious food for me for us. After eating, we play games. 다시 한번 큰 소리로 따라해 보세요. December 14th is my birthday. I usually invite my friends to my house to have a party. My mother cooks delicious food for us. After eating, we play games. 이해가 되셨어요? 자, 이 뜻을 알고 있는 사람 어떤 뜻일까? 한번 손 들어보세요. 네, 희정 말해보세요. 네, 너무 잘했어요, 희정이. 오케이, well done. 너무 잘했는데 그럼 선생님하고 이 뜻이 무엇인가 처음부터 한번 살펴보기로 해요. 자, 천천히 생각해보면서 음... December 14th is my birthday. December는 몇월 달일까요? 1년의 마지막 달 뭐라고요? 11월? 아니죠. 그 다음 달이 뭐예요? 12월, December 14th 이렇게 됐는데 14일, 12월 14일은 my birthday, 내 생일이야 혹은 내 생일입니다. I usually invite my friends to my house to have a party. 늘 내가 뭐를 해요? Invite. 초대해요. 내 친구를 나의 집에 to have a party. 파티 열기 위해서. 그러니까 파티하려고 집에 친구들을 초대해요. 이런 뜻이죠. My mother cooks delicious food for us. 누가 요리를 한다고요? 네, 맞았어요. 나의 엄마가 하고 엄마가 이렇게 해야 되죠. Delicious. 무슨 뜻이에요? 맛있는 그런 거죠. 엄마가 우리를 위해서 맛있는 음식을 만들어 주셔요. 혹은 만드세요. 이렇게 되겠고요. After eating, we play games. 어, 먹은 다음에 뭘 한대요? 그렇죠. 게임을 한대요. 여러분 게임 좋아하세요? 
어, 그렇다고요? 네, 그럼 이번에는 선생님이 여러분들이 얼마나 이해했는지 질문을 해보겠어요. 자, 여러분 친구들 책 덮어보세요. 네, 잘했어요. 잘. Listen very carefully and answer the question, okay? 네, 잘 듣고 대답해보세요. When is his birthday? When is his birthday? 네, 답할 수 있는 친구 손 들어보세요. 어, 희정이. 희정, please answer the question. 네, 잘했어요. December 14th. 네, 잘했죠? 그런데 그걸 한 문장으로 만들어 보면 어떻게 될까요? His birthday is on December 14th. 이게 완전한 문장이에요. 다시 한번 선생님이 질문할 테니까 대답을 해보세요. When is his birthday? His birthday is on December 14th. 되셨어요? 자, 이해가 됐죠? 대답할 수 있겠어요? 네, 그러면 여러분이 여러분의 답을 하기 전에 우리가 먼저 모델 답을 봐야 되겠어요? 자, 그 책에 나오는 거 잠깐 보겠습니다. 자, 우리가 한번 조금 올려보고요. 뭐가 있나 보죠? 샘플, 모델 샘플 보기 전에 그 위에 우리가 중요한 게 뭐라고 그랬어요? 네, 브레인 스토밍을 해야 되겠죠? 내가 어떤 것을 내 대답에 넣을 것인가? 아까 중요한 주요 문장의 질문이 뭐라고 했습니까? birthday 이러고 do 뭐 하느냐 이런 말 했죠? 그럼 머리에 꼭 기억하면서 생각을 해보도록 하겠습니다. 여기는 September 26th may have a party. So go to see a movie 이렇게 됐죠? 영화 보러 간대요. 그래서 이렇게 이러한 생각을 넣어서 답을 하는 것입니다. 이렇게 됐죠? 그 전에 이두 가지를 하기 전에 우리가 필요한 단어를 함께 해보겠습니다. 선생님 따라하는 거 잊지 마세요. 따라할 때는 어떻게 한다고요? 입을 크게 벌려서 큰 소리로 따라하는 거예요. 자, 같이 한번 보겠습니다. Invite. Invite. Eat out. Eat out. Make a wish. Make a wish. Blow out. Blow out. Okay, 되셨어요? 그럼 따라 한번 해보세요. My birthday is on September 26th. I usually have a party with my friends at a restaurant. We enjoy eating, talking, and taking pictures together. After that, we go to see a movie. 다시 한번 따라할까요? 네, 발음에 큰 소리로 또잘 발음하도록 노력을 해야 됩니다. 다시 한번. My birthday is on September 26th. I usually have a party with my friends at a restaurant. We enjoy eating, talking, and taking pictures together. After that, we go to see a movie. 오참 잘했어요. 그다음에 우리가 2번 모델을 보겠습니다. 똑같이 2번 모델 가기 전에 보면은 또 이것이 뭐라고 그랬어요? 네 맞았어요. 잘했어요. 브레인스토밍을 해야 되겠죠? 어떤 생각을 넣을까? 음 이번에는 January. January는 몇월 달일까요? 1년의 처음 달. 맞았어요. 1월이에요. 이 학생은 January 4th, 그러니까 1월 4일생이고요. Eat special food in the morning. 어, 아침에 특별한 음식을 먹는다. 그다음에 Eat out for dinner. 저녁을 외식한다. 이런 생각을 자기 답에 넣는 거예요. 자, 이런 생각을 하면서 선생님 따라하세요. 발음할 때 정확하게 하는 거 잊지 마시고요. 큰 소리로 음, 따라해 주세요. January 4th is my birthday. I usually eat a special food my mom cooks for me in the morning. I go out for dinner with my family. I make a wish, blow out candles and eat a cake. 네, 잘했습니다. 선, 선생님 한번 다시 한번 따라해주세요. 
January 4th is my birthday. I usually eat a special food my mom cooks for me in the morning. I go eat out for dinner with my family. I make a wish, blow out the candles, and eat a cake. 네, 참 잘했어요. 자, 이번에는 이 모델을 사용해서 또 위에 대답을 사용해서 여러분 파트너랑 연습하는 시간을 갖겠습니다. 자, 여러분. 자, 선생님이 알파벳을 주겠어요. 꼭 기억하시고 그 순서대로 해주시기 바랍니다. 자, 여기는 A, B, A, B, A, B. 네, 기억하시죠? 자, A. 친구들 손 들어보세요. 네, 이 친구들은 질문을 하는 거예요. 자, B 친구들 손 들어보세요. 네, 뭐 해야 되겠어요? 네, 대답을 해야 되겠어요. 자, 얼굴은 마주 보고 싸우지 말고 영어로만 해야 되는 거예요. 왜냐면 우리가 영어로 해야 되기 때문에 영어로 묻고 대답하는 것입니다. 준비됐나요? 네, 시작했어요. 네, 참 잘했어요. Very good. Well done. Fantastic. 선생님이 이렇게 돌아다 보니까 너무너무 잘하고 있어요. 그런데 선생님이 이렇게 한 가지 어, 좀 틀린 단어가 있어서 선생님이 한번 다시 한번 여러분을 한번 지적해 주고 싶어요. 뭘까요? 아까 했던 거 fourth. 다시 한번 f o u 발음이요. 힘든데요. f o u 발음을 좀 어렵게 어려워하는 친구들이 있어요. 자, 같이 선생님 따라 해보세요. f o u r fourth, fourth, fourth. 되시겠어요? 자신 있죠? 오케이 okay, 이번에는 역할을 바꿔보겠습니다. B 학생들 즉 B 친구들 손 들어보세요. 네, B 친구들 뭐 해야 되겠어요? 질문하는 거예요. 맞았어요. 자, A 친구들 손 들어보세요. 네, A 친구들 뭐 해야 되겠어요? 질문에 답을 해야 되겠어요. 자, 이해가 됐나요? 자, 얼굴 마주 보고 오케이 시작하세요. 네, 참 잘했어요. 이번에는 선생님이 어, 한번 시켜보도록 할 텐데 두 사람이 필요한데요. 해볼 사람 있어요? 한 사람은 질문을 하고 한 사람은 답을 하는 거예요. 자, 손 들어보세요. 네, 길룡. 그리고 또 누가 할까? 희정이. 한번 같이 해보세요. 너무 잘했어요. Very good. Well done. 박수 쳐줘야 되죠? Give them a big hand. 네, 너무 잘했어요. 영어 저렇게 희정이하고 길룡이처럼 잘하도록 여러분도 매일매일 연습해야 되는 거예요. 잊지 마세요. 자, 이번에는 선생님이 어, 이거를 역할극을 했기 때문에 너무나 잘해서 그 다음에 뭐를 할까요? 자, 선생님 보시면 여기를 보세요. 자, 여기가 뭐가 나와 있을까? 네, it's your turn. 여러분은 뭐 해야 돼요? 네, 여기서는 지금 질문이 이렇게 나왔어요. 우리가 아까 배운 방금 배운 내용인데요. 같이 한번 다시 따라해 보세요. When is your birthday? What do you usually do on your birthday? 이거 질문이죠. 질문에 대한 답을 여러분의 답을 쓰시는 겁니다. 자, 지금부터 답을 쓸 때는 꼭 기억하실 거는 완전한 문장. 즉 나는 뭐뭐다, 뭐는 뭐다 이렇게 완전한 문장으로 답을 쓰셔야 합니다. 중간에 끝이거나 문장 끝나지 않고 끝나면 좋은 점수 받아요? 못 받아요? 네, 안 되죠. 꼭 완전한 문장으로 해서 그걸 암기하도록 해야 하는 것입니다. 자, 시작해 볼까요? 시작! 네, 잘했어요. 선생님이 이렇게 돌아다 보니까 너무너무 잘하고 있어요. 그런데 여러분이 이것을 어떻게 집에서 어떻게 해야 된다고요? 연습 많이 해야 돼요. 왜냐하면 말이라는 것은 매일매일 연습을 안 하면 잘 늘지가 않아요. 그래서 집에서 10번 이상 연습 약속. 네, 좋아요. 그러면 오늘 수업 마치기 전에 오늘 배운 것을 복습 한번 하겠습니다. 오늘 질문이 뭐였지요? 오늘 질문이 뭐였을까요? 아는 사람 손 들어보세요. 생각 안 나요? 자, 그러면 오늘 질문 여기 있으니까 한번 선생님 따라 한번 해보세요. When is your birthday? What do you usually do on your birthday? 
네, 꼭 기억해야 돼요. 생일을 물어보거나 생일날 뭐 하느냐 이렇게 물어볼 때는 이두 가지 질문을 해서 상대방이 뭐를 하는지 꼭 알아내셔야 됩니다. 자, 오늘 이거 집에 가서 어떻게 한다고요? 연습하고요. 우리 내일 만나요. See you tomorrow. Thank you. Bye bye.